身吧。谢万岁。正是帝君。帝君是做错了什么，得罪天君，才被贬到凡间来的吗？怎么能够？是他自己要求来历劫的。历劫？帝君将在这凡间历劫六十年，小心想着，若是小殿下要报恩，这便是最好的时机。怎么报？早替你想好了。你带我来这后宫做什么呀？那是谁啊？帝君在凡间要当皇帝啊，小仙就将你安排在后宫。那位便是你日后用来报恩的身份。这贵人稍后会落入这池塘，受寒后大病一场，药食罔极，香消玉损。你便趁此续写他的故事，从此你在凡间就是陈贵人了。那么可怜啊？也不可怜。自打他入宫见过两次皇帝后，就再没机会侍寝了。在宫中过这样的日子，早离开早解脱呀。那如果我成为陈贵人的话，我该如何去报恩啊？见机行事喽。看一眼，随便开个方子就把我们打发了，这是欺负我们家娘娘不受宠吗？算了，不用理他们了。你下去吧，我发了。是。小殿下，你来啦！来看看你能否适应这宫中的规矩。我以前在太成宫待过，这里也差不多。况且我每日按照韵部上所说的，不停的咳血，所以也不用跟任何人打交道。这病到了开春，自然也就好了。不过你额上这凤尾花倒是个麻烦了。嗯，很麻烦吗？我姑姑说这是天赐的，很美的。美，美是美，只是陈贵人额头上本来是没有胎记的，凭空长出这么朵花来，恐遭人非议哦。陛下何时才会见我呢？御医说，娘娘的身子已经好的差不多了，奴婢也将此事禀了上去。娘娘放心，只要陛下见着娘娘的牌子，总会想起来的。那是谁？那好像是陈贵人。陈贵人。没错，就是陈贵人。听说她腊月时落了水，一病不起，这才刚能下床。哦，就是那个入宫后仅被陛下传去侍寝过两次的陈贵人。是啊，娘娘
奴婢见过皇后娘娘，各位娘娘见过皇后娘娘，起来吧。谢皇后，谢皇后娘娘。你这是什么额间状，竟如此害人，还不速去洗掉？这是臣妾天生的。本宫为何不记得你额间有过这么个东西？回皇后娘娘，我家娘娘自从一场大病后，这额间就长出了凤尾花，御医也不知道是怎么来的，说是，说是好东西呢。这么个刺目的胎记，怎么好？本宫瞧着就不舒服。娘娘，依我看，这是一朵妖花。这怎么可能是妖花呢？这分明就是我。分明是什么？分明就是我大病初愈后，恍若重生的印记。娘娘听陈贵人说的话，真是笑死臣妾了。这后宫中谁没有生过病？唯独她恍若重生，还多了个印记。好了，你这额间之物来的甚是蹊跷。在陛下那里，就只能先拿掉你侍寝的牌子，以免这是什么妖恶之物，连累了陛下。是。这分明就是随便找个理由，不让娘娘有侍寝的机会。连帝君的面都见不着，如何报恩呢？既然不能侍寝，那偶遇总可以吧？四书那些个画本上，皇帝不都是偶遇心上人的吗？越是身份卑微，越是喜欢。娘娘，您看奴婢做什么？玉当，把你身上穿的这件宫女服也给我备一件。是。记得我呢，绝不能像在天宫一般。对，要端庄，要有身为千秋帝姬的贵气和风范。陛下，陛下，皇后，陛下这是要去？去看贵妃。臣妾就不耽搁陛下了，就这么走了。穿着一身宫女的衣裳是要做什么？娘娘，见着陛下了吗？见不着也没什么，奴婢打听出陛下这些日子的行程，我们就追着陛下走，总会遇到的。皇后说让我不得离开翰丹院半步，这陛下，我是见不着了。前几日，北海水君和他的娘子来我这里赏了几枝桃花。他那娘子因为害喜的原因，整天吵着要吃桃。你也知道，这个时节天上地下，除了我这里，哪里有桃子吃？他竟然都厚着脸皮跟我要了，我总不好意思不给吧。
这桃林是上神的，桃子也是上神的，无需同我交代。你看你，脸都绿了，不就几个篦子桃吗？你给了人家篦子桃？怎么？看我给那蜜里调味的夫妻俩篦子桃，你还不好意思吗？放心吧。那篦子桃只会让北海水军一家这几万年暂时添不了老五而已，损不了他们多少福，也折不了我多少阴德的。其实啊，他添不添老五，同我没有半点关系。那你跟他们两个在计较什么？我计较的是，若不是当初那个桑吉退了婚，也不会有后边那一堆麻烦事。在我不知情的情况下。你和我阿爹还给我订了这桩亲，这一来二去已经三百年了，现在倒是越发尴尬了。是啊，天君这一家子人净爱说一些漂亮话，也不来找我和你爹讨论讨论你的婚期。如今夜华已经娶了素锦侧妃，恩宠圣母，还有了个小天孙，更是无心于你的婚事。可这事情这样拖下去也不是办法。天君将那婚事往那一摆，这四海八荒哪个再有心娶你，也不敢得罪天族啊！所幸我可不急着嫁出去。话不是这么说的，拖累至今，搞不好你又成为四海八荒的笑柄。不行，改日我得找你娘和你爹，好好商讨商讨此事。我一想到论辈分，他应该叫我一声姑姑；论年纪，他该叫我一声老祖宗。我便狠不下心来，逼自己主动成全这桩婚事。算了算了算了，先不提天族那些混账东西。东海的寿宴，明日才开宴。今晚你在这儿歇一晚，明日再下海。正有此意。哦，你四哥要我替他特制了两壶酒，就埋在碧瑶池那棵树下面。你走的时候把它给挖出来，带去给你四哥。记住，千万别洒。也别偷喝啊！什么酒不让我喝？这么小气？就你那点酒，还不够装满我的小玉瓶？那酒你还真喝不得。如果你要喝的话，明天到我的纯阳洞去搬，搬得了多少就搬多少。好，万事都听上神的。小茅屋风吹雨打，太阳晒的，却仍能亭亭玉立，还收拾得如此干净。车言倒是真上心。哎，用他挖那两壶桃花最合好，倒是正好。要偷喝的，你那纯阳洞酒窖里的酒也是要搬走的，一样少。点。说什么医术？这酿酒才是哲言的绝技。殿下，东海就领着那位哲言上神的十里桃林，上了岸便是。夫君，十里桃林便是那个退隐三界、不问红尘、情趣优雅、品味比情趣更优雅的神秘上神的住处吗
。六十岁时，你得唤他一声老祖宗。我们要去拜见老祖宗吗？你该就寝了。哦，那父君早些回来。你若习惯夜不归寝殿，娘亲会伤心的。阿里，我不是跟你说过，娘亲她不。阿里明白，孩儿什么都听夫君的，只有这一点，孩儿自己有感觉，娘亲会回来。在小殿下下去就寝吧。是。